Taxi. Welcome. Welcome to Istanbul. Thank you. may get in the car. Excuse me, I didn't understand anything. What just happened? Would you please explain? Today is anniversary of the departure of our country's founder Atatürk. And every year, on 10 November at 5 past 9, remember him with respect. The palace government in Istanbul took Mustafa Kemal Pasha from Lightning Army's command and called him to Istanbul because he didn't listen to the authorities in Istanbul. He said, if the British try to come to Iskenderun, I will shoot them. He repeatedly telegraphed to Istanbul and said, by the Treaty of Mondros, the British will occupy the land, but he couldn't manage to. Üzülme çocuk. Geldikleri gibi giderler. Bunu siz yapacaksınız paşam. <gülüyor> Bakalım.
Sinan Meydan, leader of the century, Atatürk. After six months, Mustafa Kemal goes from Istanbul to Samsun by a little ship. This journey becomes a turning point and the beginning of salvation for the Turkish nation. Bugün 19 Mayıs 1919. Samsun'a çıktım. Genel durum ve manzara Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu durum Dünya Savaşı'nda yenilmiş, Osmanlı ordusu her tarafta zedelenmiş. Şartları ağır bir ateşkes anlaşması imzalamış, büyük harbin uzun yılları boyunca millet yorgun ve fakir bir halde. And after many years, Atatürk will present Turkish youth to the 19th of May, when he started the national struggle in Samsun. Erzurum Congress period. Date July 1990, sunrise. Masar Müfit Kansu stands with his pen in hand and Mustafa Kemal walks thoughtfully in the room. Not al Masar Müfit. Zaferden sonra Cumhuriyeti kurup padişahlık sistemine son vereceğiz. Kılık kıyafeti medeni milletler seviyesinde kabul edip Latin harflerini hayata geçireceğiz. Aman paşam, af buyurun ama dışarıda böylesine bir savaş sürerken bu söyledikleriniz bir hayalden ibaret bence. Sözlerimin hayal olup olmadığını zaman gösterecektir. Wow, what a great leader. Good morning to everyone. Morning. In today's lesson, we will learn European history. Our topics will be developments in Europe from the Middle Ages and especially relations with other countries of Great Britain. On April 25, 1915, enemies took off from John Bayri in Sanakkale and Mustafa Kemal went there immediately. Niçin kaçıyorsunuz? Kumandanım düşman. Nerede? İşte orada. Düşmandan kaçılır mı asker? Cephanemiz kalmadı kumandanım. Cephaneniz yoksa süngünüz var. Süngü tar! Ben size savaşmayı değil, ölmeyi emrediyorum. Benimle beraber burada muharebe eden askerler... Kesin olarak bilmelidir ki bize verilen namus görevini eksiksiz yapmak için bir adım geri gitmek yoktur. Uyku ya da dinlenme aramanın bu dinlenmeden yalnız bizim değil, bütün milletimizin sonsuza kadar mahrum kalmasına sebep olacağını hepinize hatırlatırım. Şimdi ileri marş! Sayın Yarbay Mustafa Kemal, savaşı başarıyla yönettiğiniz ve Çanakkale'nin geçilmez olduğunu tüm dünyaya gösterdiğiniz için sizi yürekten kutlarım. Üçüncü Kol Ordu Komutanı Esat Paşa. 
Okay, children, please listen to me. Don't forget your homework. Bread? Huh? Yes, ma'am. You are very passive today. Don't you like learning history? A luck, ma'am. But while I was teaching, you were interested in another book. Which book is that? Hmm. Ataturk? Yes, ma'am. Who taught you Ataturk? My mother taught. Oh, your mother made a very bright choice. Look, this book is about Ataturk too. Please, listen to this passage, ma'am. <sighs> On 30 August 1921, the Greek army has attacked from Sakarya to occupy Ankara. They were much more than the number of Turkish army, and Mustafa Kemal gave that famous order to the Turkish army. Hattı müdafaa yoktur. Satı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça ter kolunamaz. It was a great order. Shortly after this order reached the Turkish army to victory. Yes, 30 August. Turkish people celebrate that day as a national holiday. Well done. Hi to everyone. Hi, sweetie. Hi, mom. What are you reading? Atatürk's Revelations. And you? Atatürk's life. I'm just by the way. Wow, great. You should listen to that part, sweetie. Atatürk establishes the Republic and makes a lot of revelation. Efendiler, yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz. Türkiye Devleti'nin hükümet şekli Cumhuriyettir. Türkiye Devleti, Büyük Millet Meclisi tarafından idare olunur. Meclis, hükümetin ayrıldığı idare kollarını bakanlar vasıtasıyla yönetir. I should read those parts as well. Atatürk told the Turkish people the importance of the revolutions he made. Türk ulusunun yaratılışına en uygun olan yönetim Cumhuriyettir. Türk ulusu büyüktür, özgürlüğü ve barışı sever. Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatacak güçtedir ve yaşatacaktır. Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yüceltecek ve yaşatacak sizlersiniz. Büyük milletimizin, Bir kat daha gelişmesini ve yükselmesini sağlayacak devrimlerin başında hem ulusal hem de uluslararası bir gereklilik olan harf devrimi gelmektedir. Bizim uyumlu, zengin dilimiz yeni Türk harfleriyle kendini gösterecektir. Ülkesini ve bağımsızlığını korumasını bilen Türk ulusu, dilini de yabancı dillerin etkisinden kurtarmalı ve Yeni Türk harflerini hızla öğrenmelidir. Türk manevi ilerlemesinin ulaşabileceği güç ve saygının uluslararası düzeyini şimdiden o kadar parlak görüyorum ki bu manzara beni çok mutlu ediyor. Atatürk is really a great leader. He worked with all his might to create a modern society. You must listen to this. Mustafa Kemal Atatürk is realizing a journey within homeland, which he considered very important. The Great Plain Tree strikes his attention as he approached to the Yalova port with his Ertuğrulyat. Atatürk was so impressed by the solemnity of the plain tree that he moored his yacht and rested under the shadow of the plain tree. Then he orders a mansion to be built near the plain tree. A while later, he comes to visit the mansion. Bahçıvan, buraya gel bakalım. Ah, 
Ağacı neden kesiyorsun? Efendim, ağacın dalları çok uzamış. Binanın duvarına dayanmasın diye kesmek istedim. Ağaç kesilmeyecek, bina kaydırılacak. Hı? A magnificent love of nature, this is. He is truly the leader of the century. This extraordinary effort is to avoid the tree to be cut. Since then, this building was known as the Moving Mansion. That's not all. Atatürk is the first and only leader in history to present a feast for children. Küçük hanımlar, küçük beyler. Bugün 23 Nisan. Ülkemizi karanlıklardan aydınlığa çıkaran Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kurulduğu gün ve biz büyükler bugünü siz çocuklara armağan ediyoruz. Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, aydınlığısınız. Memleketi asıl aydınlığa boğacak sizlersiniz. Kendinizin ne kadar önemli ve değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şeyler bekliyoruz. Atatürk was like a father to all the children. I see in your hands, sweetie. Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kafidir. <gülüyor> <gülüyor> 